வணக்கம் இப்ப நம்ம டென்த் பிசிக்ஸ் லெசன் நம்பர் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டியில உங்க புக் பேக்ல ரோம லெட்டர் நயன்ல நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுல தேர்ட் சம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் பார்ப்போம் அ டார்ச் பல்ப் இஸ் ரேட்டட் அட் த்ரீ வோல்ட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் ஓகே ஸோ ஒரு டார்ச் பல்ப் இருக்கு அதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வோல்ட் எப்படி அது பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா யூனிட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வோல்ட் அப்படின்னா அது பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் ஆம்பியர்னாலே அது கரண்ட் ஸோ அந்த பல்புக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் அளவுக்கு கரண்டோ போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் ஓகே இப்ப நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பல்போக்கு எவ்வளோ பவர் போயிருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க தென் அதுல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் இந்த பல்பை நான் நாலு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு எனர்ஜி அது கன்சியூம் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம அவங்க கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ல ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னது ஒன்னு பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ப அதுதான் கேபிட்டல் பின்னு பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்ல சிம்பிள் எழுதுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வோல்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு கரண்ட் ஐன்னு கரண்ட் நம்ம எழுதுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் எப்பவுமே பாருங்க நீங்க ப்ராப்ளம்ல நீங்க போட போறீங்க இந்த நம்பரை வேல்யூவை அப்படின்னா அதோட யூனிட் வந்து பர்ஃபெக்டா அதை மாத்திட்டு தான் நம்ம போடணும் மில்லி ஆம்பியர் இருக்கு நான் கரண்ட்னாலே ஆம்பியர்ல தான் போட்டுடலாம் சரி இங்க பாருங்க 600 into 10 power minus 3 இப்படி ரெண்டு வேல்யூவா இருக்கு இத நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1 ஆக்கி ஒரே வேல்யூவா ஆக்கி ஆம்பியர் அப்படினு யூனிட் ஆம்பியரோட கரண்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம் எப்படி ஆக்கலாம் அப்படினா நல்லா கவனிங்க 10 power 3 னா என்ன பண்ணுவீங்க 2000 பண்ணுவீங்க இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு 10 power minus 3 னு இருக்கு 3 இருந்தா நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் minus இருந்து <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு நம்பர் தள்ளி வைக்கணும் சோ ஜீரோ ஜீரோ போயிடுச்சு சிக்ஸ் தான் கடைசி நம்பர் சோ கடைசியில இருந்து ஒரு புள்ளியை நான் எடுத்துட்டு வந்து சிக்ஸுக்கு முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் சோ இதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பரும் இல்லைன்றதுனால நான் ஜீரோ போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒரே வேல்யூ ஆக்கிட்டு நான் ரெண்டா இருந்தது சோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் இதுதான் நம்மளோட கரண்ட் ஓகேவா சோ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஹாம்பியரை நான் ஹாம்பியரா மாத்தினா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே இப்ப நம்ம அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பவர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பவருக்கு நான் ஈஸி ட்ரிக்கா ஃபார்முலாவை ஞாபக வச்சுக்க சொல்லியிருப்பேன் பவர் அப்படின்னாலே விஐபி ஞாபக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என்னது விஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி விஆ ஐயும் பிரிக்க கூடாது அதனால ஒன்னா இருக்கு ஈக்குவல் டு பி அப்படின்றத போட்டுடுறோம் பி வேல்யூ இருக்கா பாருங்க கொஸ்டின்ல இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஓல்ட்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் என்ன பண்றேன் பியோட வேல்யூவை த்ரீ இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் ஐ வேல்யூ நான் மாத்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்ம போட்டுக்குறோம் சோ 0.6 3 யும் மல்டிப்ளை பண்ணா 6 3s are 18 1 த்ரீ ஜீரோ சார் ஜீரோ ஒன்று பாரோ கேரி ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று இப்படி போட்டுடுறோம் ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குன்றதுனால கடைசியில இருந்து ஒரு நம்பர் தள்ளி நான் பாயிண்ட் வச்சுடுறேன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு இதுதான் என்னோட பவர் நம்ம பவரோட யூனிட்டை மறக்காம எழுதணும் பவரோட யூனிட் வந்து வாட் ஸோ அந்த வாட்டையும் எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு பதில் கொடுத்தாச்சு 
நம்மளுக்கு செகண்ட் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலே ஹோம்ஸ்லா அப்படின்றது தான் ஞாபகம் வரணும் நம்மளுக்கு ஸோ ஹோம்ஸ்லாவே எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் வி ரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹோம்ஸ்லா வந்து வி ரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு பியை வந்து தனியா போட்டுருங்க ரை அந்த ஆரையை தான் ரைன்னு சொல்றோம் ஸோ அது சேர்ந்தே இருக்கு நம்ம சொல்லும் போது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பேக்காதுங்க இதுல பாருங்க பிக்கு வேல்யூ இருக்கா பிக்கு வேல்யூ இருக்கு ஆருக்கு வேல்யூ அதுதான் நான் கண்டே பிடிக்கணும் ஐக்கு வேல்யூ இருக்கா ஐக்கு வேல்யூ இருக்கு அப்ப வேல்யூ இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இல்லாதத ஒரு பக்கம் வச்சிடலாமா இப்ப இந்த ஐயை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரனா மல்டிப்ளைல இருக்கிறது ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரும்போது டிவைட் ஆயிடும் ரைட் சோ வி பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்ட்டு பியோட வேல்யூ என்னது த்ரீ ஐயோட வேல்யூ என்னது நான் அப்படியே மல்ல இது பண்ணி போட்டது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்க பாருங்க மேல பாயிண்ட் இல்லாம ஒரு நம்பர் கீழே பாயிண்ட் வச்சு ஒரு நம்பர் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் எவ்வளவு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ண அந்த பாயிண்ட் போவோம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ண அந்த பாயிண்ட் போயிடும் அப்ப டென் கீழே மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுமா இல்ல மேலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் சோ மேல மல்டிப்ளை பண்ணும் போது தேர்ட்டி இந்த ஜீரோ அடிச்சு ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வந்துடுது சோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேபிள் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி அப்ப என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்றத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட்டை மறக்காதீங்க ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னது ஓ சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் கேட்ட கேள்விக்கும் பதில் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க எனர்ஜி கன்சியூம் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நாலு மணி நேரம் அந்த பல்பை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளவு எனர்ஜி அது கன்சியூம் பண்ணிருக்கும் அப்படின்றது நம்ம கேள்வி ஓகே எனர்ஜி கன்சியூம்டுனாலே இன்ன ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டி இதை எப்படி நாங்கள் நாமக வச்சுக்க சொன்னேன் நம்ம எப்போ ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸ்கூல் டைமில் பிடி பீரியட்னா ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ பிடியே நீங்கள் பிரிக்க முடியாது எதனால எனர்ஜி பிடி பீரியட்னால ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே பிக்கு வேல்யூ இருக்கா ஆ அது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சதே இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டீ எவ்வளோ மணி நேரம் யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இங்க பாருங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அது நாலு மணி நேரம் யூஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் ஆயிருக்கு அப்ப டைமும் எனக்கு இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஸோ பவரோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதை இப்படி போட்டுடுறோம் இன்டூ டைம் எனக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஆசுன்ட்டு ஸோ ஃபோர் அப்படின்றத போட்டுரும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை ஃபோர்ல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ டூக்கு த்ரீ கேரி போடுறோம் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் பாருங்க ஒரு நம்பர் தள்ளி இருக்கு ஸோ நான் கடைசியில இருந்து ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுடுறேன் செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு நம்ம விடுச்சாச்சு ஓகே இப்ப இந்த எனர்ஜிக்கு யூனிட் ஜூல் அப்படின்னு போடாதீங்க இது எலக்ட்ரிசிட்டி பவரையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் பவரோட யூனிட் வந்து வாட்டு டைமோட யூனிட் இதுல ஹார் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் எனர்ஜி வாட் ஹார் அப்படின்ட்டு இந்த எனர்ஜிக்கு யூனிட்டா போடுறீங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க தேர்டு கேட்ட கேள்விக்கும் நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுல மெயின் ஹிண்டே என்ன இந்த சம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் அதை மாத்தாம டைரக்டா போட்டுருவீங்க அப்படி போடாதீங்க மில்லி ஆம்பியரை இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு நீங்க போடணும் நீங்க இதை இங்கேயே பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு கிடைச்சிடும் இல்லைனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னொன்னு இதுல போட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா எடுத்துட்டு போவோம் ஸோ இங்கே ஆன்சரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத அப்ல